சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் ஃபெப்ரவரி மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குண்டான ஃபெப்ரவரி மாத ராசி பலனை தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ராசிக்கும் கிரகங்களுடைய பயிற்சிகளை பொறுத்து அதாவது சனி புதன் சுக்ரன் எல்லா கோள்களும் இந்த வருஷத்தில் நிறைய மாற்றங்களை சந்திக்கிற மாதிரி இருக்குது நிறைய ராசிக்காரர்களுக்கு நிறைய திருப்பங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த ஃபெப்ரவரி மாதத்தை கிளியராக பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ராசி பலனோட உங்கள் லக்ன பலனையும் பார்த்துங்க லக்ன பலன்றது உங்கள் லக்னத்துக்குண்டான அந்த மாதத்துடைய கிரக நகர்வுகள் என்ன ஏற்கனவே ராசியா லக்னமான்ற பலனையும் கொடுத்துருக்கோம் சனி பயிற்சி பலனும் அப்லோட் ஆகிருக்கு புத்தாண்டு பலனும் அப்லோட் ஆகிருக்கு விடுபட்டவங்க அதை நீங்கள் ஸ்கிராலில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்க உங்களுக்கு இம் இமீடியேட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் உங்களோட நண்பர்களோட உறவுகளோட ஷேர் பண்ணுங்க மிதுன ராசி மிதுன ராசி பிப்ரவரி மாத ராசி பலன் இப்போ ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் மிதனம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சனி வந்து எட்டாம் இடத்துல நிறைய பேருக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்குது மிதனம் ஆச்சு நமக்கு எட்டில் சனி வந்திருக்கு ஏதாவது நெகட்டிவாக இருக்குமா மிதன லக்னமாக இருந்தாலும் இந்த ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்குது ஆனால் சனி மகரமுக்கு நுழையும் பொழுது மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய கெடு பலன்களை அவர் கொடுக்கறதில்ல விபரீத ராஜ்யோகம்னு ஒரு யோகம் இருக்குது ஆரம்பத்தில் இந்த மிதன ராசி அல்லது மிதன லக்னத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு எதிர்மறையாக நடந்துடுமோன்ற ஒரு பயம் அச்சுறுத்தலை முதல்ல கொடுக்குமே தவிர அது கெடுதல் பெருசாக செய்யாது புதிய முடிவுகள் புதிய முயற்சிகளில் குறிப்பாக பொருளாதார முதலீடுகளில் ஏதாவது செய்ய போனீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கலாம் ரெண்டாவது ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் போதும் வேறு எங்கேயும் இது பெருசாக ட்ரபிள் பண்ணுறதில் உங்கள் ஜனக்கால ஜாதகத்தையும் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க சனி உங்களுடைய பிறவி ஜாதகமில் பாசிட்டிவாக ஃபேவரபுளாக இருக்காருன்னா எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்காது லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட்டின் எல்லாம் மட்டும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஏன்னா எல்லாருடைய கோரிக்கையாக தான் அதை செய்கிறோம் ப்ளஸ் வந்து என்னுடைய பர்சனல் விஷயம் முதல்ல உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பு நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு பலனை கேட்குறீங்கன்னா முதல்ல உங்கள் ஜாதகத்தில் கோள்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்றத நீங்கள் கணித்து வச்சுங்க ஸோ உங்கள் ஜாதக கட்டத்தில் கோள்கள்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கா எப்படி பொசிஷனாக இருக்குது என்ன தசா புக்தி நடக்குது அந்த தசா உங்களுக்கு பா ஃபேவரபுளாக இருக்கா அன்ஃபேவரபுளாக இருக்கா அதை எப்படி ஃபேவரபுளாக மாற்றுறது கர்ம பலன் எப்படி இருக்குது உங்களுடைய யோகங்கள் எப்படி இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற சைட்டில் போய் உங்கள் சார்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதத்தில் குறிப்பாக புதன் சுக்ரன் உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல மந்தை வந்து பிகின் பண்ணுறாங்க இது வந்து ரொம்ப ஃபேவரபுளான ஒரு பாயிண்ட் இதில் சுக்ரன் வந்து உச்சம் பெற்று தேர்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியில் சுக்ரன் உச்சம் பெற்று இருக்கும் பொழுது மிதனத்துக்கு பத்தில் சுக்ரன் பத்தில் சுக்ரன் வந்தால் சுகமான பதவி கிடைக்கும்னு ஒரு விதி உண்டு அப்படின்னா என்ன இது வரைக்கும் வேலையில் வந்து ஒரு டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தாங்க முடியாத ஒரு ஒரு மனவேதனை சரியாக ஒர்க் பண்ண முடியல கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை ஹெல்த் ஃபோக்கஸ் ஆகலை இதெல்லாம் வந்து இந்த தேர்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரிலேருந்து உங்களுக்கு சால்வ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஈவன் தோ சனி எட்டில் இருந்தாலும் சனியுடைய பார்வை சுக்ரன் மேலே விழும் சுக்ரன் உச்சம் பெற்றிருக்கோம் உச்சம் பெற்ற சுக்ரனுக்கு வலிமை அதிகம் புதன் வந்து லக்னத்துக்கு அதாவது அந்த ராசி ப்ளஸ் லக்னம் மிதன ராசி அல்லது மிதன லக்னத்துக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல அதாவது கும்பத்தில் புதன் அந்த புதன் பதினேழாம் தேதி வக்கர மணிச்சு பின்னாடி வரும் பட் புதனுக்கு வந்து வக்கரம் அடைஞ்சாலும் பெரிய நெகட்டிவ் கிடையாது குரு ஏழில் குருவுடைய பார்வை மிதனத்தில் நேர் பார்வை ஸ்ட்ரைட்டாக விழும் திருமணத்துக்கு முயற்சி பண்ணிங்கன்னா ஃபெப்ரவரி மாதம் சுமூகமாக கை கொடுக்கும் நீங்கள் கல்யாணம்னு இந்த மாதத்தில் நினச்சாலே அதாவது ஃபெப்ரவரி மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டாம் இடத்துல சனி இருந்தாலும் உங்களுக்கு சுக்கரன் உச்சம் பெற்று குருவுடைய பார்வை அந்த ராசி மேலே விழும் பொழுது திருமணம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த பலனுக்கு ஒரு சின்ன தடை வேணால் இருக்கலாமே தவிர அது கிளியராக உங்களுக்கு கொண்டு போய் முடிக்கும் நல்லபடியாக இது ஒரு யோகம் ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இப்போ இங்கேருந்து நான் வந்து துபாய் போகணும் நான் வந்து யூஎஸ் போகணும் நான் கனடா போகணும் நான் வந்து வேறு கண்ட்ரி போகணும் நான் வந்து விசாக்காக ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் எக்ஸாம் எழுதுகிறேன் நான் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் அங்கே பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஆசைகள் உடையவங்களுக்கு மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஃபேவரபுளான ஒரு இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதுலேயும் ஃபிப்ரவரி மாதம் நீங்கள் ஏதாவது ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா தாராளமாக பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏன் இது பண்ண முடியும்னா சனியுடைய பார்வை கடகத்தில் விழும் கடகத்தில் சனி பார்வை விழுந்தால் அந்த ராசிக்கு எட்டில் சனி வந்தால் குடும்பத்தை பிரிஞ்சு நீங்கள் போகணும் குடும்பத்தை பிரிஞ்சு போகணும்னா வேறு
சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் வந்து ஒரு லொக்கேஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் என்ன டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறீங்கன்னு யோசிச்சு பண்ணுங்கள் சில பேர் தெற்கு திசை அல்லது மேற்கு தென்கிழக்கு சில திசைகள்லாம் சில பேருக்கு அன்ஃபேவரபுளாக இருக்கும் அது அவங்கவுங்க பர்த் சார்ட்டுடைய கால்குலேஷனை பொறுத்து இருக்குது சில திசைகளை நம்ம மூவ் பண்ணும்போது நமக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் சில திசைகள் நமக்கு நெகட்டிவாகவும் இருக்கும் அதை யோசித்து பண்ணுறது நல்லது அது கொஞ்சம் யோசி ஏன்னா அந்த எட்டில் சனி இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபிப்ரவரி மாதத்தில் மற்றபடிக்கு கரியரில் ஒரு சேஞ்ச் நினைக்கிறவங்களுக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் கொடுக்கும் தயாராக இருங்க ஹெல்த் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா பழைய பிரச்சனைலாம் போயிடும் புதுசாக ஏதாவது வர வைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் தான் உங்களை கேர் எடுத்து பார்த்துக்கணும் வெஹிக்கல்ஸ் குறிப்பாக மிதன ராசி அல்லது மிதன லக்னமில் பிறந்திருந்தீங்கன்னா வாகனத்தை குறிப்பாக உங்கள் பேரில் பதிவு பண்ணி இந்த சமயத்தில் வாங்குறதா இருந்தால் வாங்காதீங்க இதை நான் பொதுவாக சொல்கிறேன் உங்கள் பர்த் சார்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணிக்கிங்க அதில் சனி சுக்கரன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் வாங்கலாம் இந்த எட்டில் சனி வரதுனால உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் பேரில் நீங்கள் வெஹிக்கல்ஸ் வந்து எடுக்கலாம் வீடு வாங்கணும்னு ஆசை வரும் ஏன்னா எட்டில் சனி வந்தாலே கடன் போடணும் இல்லையா ஸோ சுபமான கடனாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அது ஏதாவது ஒரு கடனை கொண்டு வைக்கும் சுபமான கடன் என்ன வீடு வாங்கிறது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கடனை பட்டு ஒரு வீடு வாங்கலாம் ஒரு கிரக பிரவேசம் பண்ணுறதுலாம் இது ஒரு நல்ல மாதம் ஃபெப்ரவரி மாதம் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சில விஷயங்களுக்கு மட்டும் தான் கொஞ்சம் கேர் எடுக்க சொல்கிறேன் பட் ஜாப் சேஞ்சாக இருக்கட்டும் கரியரில் வந்து ஒரு பெரிய க்ரோத்தாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு மனசுக்கு நிம்மதியான ஒரு ஒரு பிடிச்ச மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கிறதா இருக்கட்டும் எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும் ஃபாரின் ட்ராவல் மேரேஜ் குழந்தை பாக்கியம் இது எல்லாத்துக்குமே பாசிட்டிவ் சைடில் தான் பிளானட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ண போகுது பெஸ்ட் விஷஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் ஒரு மாதத்துடைய கோல்களுடைய நகர்களை வச்சு நான் கொடுக்குற ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் இது நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு பொருந்தலையே பொருந்தலையே ஒரு வருத்தம் இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு இது அக்யூரிட்டாக பொருந்து நிறைய பேர் எங்களோட ஷேர் பண்ணுறாங்க இந்த பொருந்தாதவங்களுக்கெலாம் நான் ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நூறு கோடி பேரில் நம்ம நாட்டு தொகை ஒரு தோராயமாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாக்டாக இல்லை நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் டுவெண்ட்டி க்ரோஸ் வச்சுப்போம் ஒரு ராசிக்கு பத்து கோடி பேர் பத்து கோடி பேருக்கும் ஒரு ராசியை வச்சு தான் நான் பலன் சொல்கிறேன் அது ஒரு பொது பலன் இந்த பொது பலனை எப்படி உங்கள் ஜாதகத்தோட மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லக்னத்துக்கு ஒரு முறையும் ராசிக்கு ஒரு முறையும் உங்கள் பலனை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்போ நான் லக்னோனா நீங்கள் உதாரணத்துக்கு மேஷ லக்னோன்னு வச்சுங்க மேஷ ராசிக்கு நான் சொல்கிற பலனை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் உதாரணம் நீங்கள் சிம்ம ராசியாக இருந்தீங்கன்னா சிம்ம ராசிக்கு சொல்கிற பலனையும் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் ஏற்கனவே ராசி லக்னத்தை வச்சு நான் டிஃப்ரென்சியேஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு உங்கள் பர்த் சார்ட் முதல் நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஜனனகால ஜாதகமில் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போது ஒரு வேலையை பற்றி சொல்கிறேன்னா உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் அந்த மாதிரி அந்த தொழில் கிரகம்னு ஒன்று இருக்கும் கரியர் பிளானட்னு ஒன்று இருக்கும் ஹெல்த்துக்கு ஒரு பிளானட் வரும் உங்களுடைய சந்தோஷத்துக்கு ஒரு கிரகம் இருக்கும் உங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு பிளானட் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிளானட்டை ஒன்று ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கும் அந்த கிரகங்கள்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பிறவி ஜாதகத்தை வச்சு தான் இந்த ட்ரான்ஸிட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் பிறவி ஜாதகம்லேயே ஒரு ஒன்றுமே இல்லை அதில் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தே கிடையாது வீக்காக இருக்குன்னா இந்த நகர்வெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபேவர் பண்ணாது ஒருவேளை பர்த் சார்ட்டில் எக்ஸ்ட்ராடரி சார்ட்டாக இருக்குன்னா அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ராலஜியாக பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வராது அவங்க பிறக்கும் போதே ஒரு யோகமாக பிறந்துடுறாங்க இதுதான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு பொது பல்லாம் நீங்கள் கருதி இந்த டிரான்ஸிட்ஸ் நான் ஏன் மாதம் மாதம் கொடுக்குறேன்னா நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா நான் கொடுக்குற அந்த டேட் அந்த டிரான்ஸிட்டை பொறுத்து உங்களுக்கு ஒரு பிளான் நீங்கள் வந்து புதுசாக பண்ண போகிறதுக்கு ஒரு பிளான் இருந்தால் அதை கிளியராக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதை தாண்டி ஒரு உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் ஆரோஸ்கோப்பில் சில பர்டிகுலர் கொஸ்டின் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய கரியர் இந்த வருஷம் நான் சில முடிவுகள் எடுக்க போகிறேன் அதை பற்றி எனக்கு தெரியணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இல்லை என்னுடைய மேரேஜை பற்றி நான் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அது என்ன நடக்குமா இல்லை எப்போ நடக்கும் இல்லை தோஷம் இருக்கா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் பர்டிகுலராக சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இல்லை ஃபேமிலியில் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கணும் அப்படி ஒரு குழப்பம் இருக்குது எஜுகேஷனில் ஒரு குழப்பம் இருக்குது என்ன படித்தா நமக்கு ஃபேவராக இருக்கும் எந்தெந்த பிளானெட்லாம் நமக்கு ஃபேவராக இருக்குது அந்த மாதிரி ரிலேட்டடான கோர்ஸ் எப்படி எடுக்கலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்சனலாக ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்பிளேல தெரிகிற